നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ ഇംഗ്ലീഷ് ബേഡ്സ് എന്ന സോങ് ആ പോയം മുമ്പ് നമ്മൾ ചങ്ങായി വ്ളോഗിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിൽ പോയി നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും അത് അതുപോലെ കേട്ട് ചൊല്ലാൻ നോക്കുക ഇനി ആക്ടിവിറ്റി വൺ ഇറ്റ് വാസ് സെറോസ് ബർത്ത് ഡേ സെറോൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആയിരുന്നു ഹി റിസീവ്ഡ് മെനി പ്രസൻസ് അവന് ഒരുപാട് പ്രസൻറ്റുകൾ കിട്ടി ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് സെൻഡ് ഹിം ബർത്ത് ഡേ കാർഡ്സ് ടു ഫ്രണ്ട്സ് അവന് ബർത്ത് ഡേ കാർഡ്സാണ് അയച്ചത് അതും കിട്ടി ഗിവൺ ബിലോ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ കാർഡ്സ് ഹി റിസീവ്ഡ് ഈ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത് അവന് കിട്ടിയ ഒരു കാർഡാണ് നൗ പ്രിപ്പയർ എ ബർത്ത് ഡേ കാർഡ് ടു ബി സെൻഡ് ടു വൺ ഓഫ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൺ ഹിസ് ഓർ ഹർ ബർത്ത് ഡേ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ അയക്കാനുള്ള ഒരു ബർത്ത് ഡേ കാർഡ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക നൗ പ്രിപ്പയർ എ ബർത്ത് ഡേ കാർഡ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കവിടെ ഒരു ബോർഡറൊക്കെ തന്ന ഒരു കാർഡ് അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ കാർഡിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബർത്ത് ഡേ വിഷസ് എഴുതാം അപ്പോൾ നല്ല നല്ല വേർഡ്സാണ് നമ്മൾ ബർത്ത് ഡേ വിഷസായിട്ട് എഴുതാറ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട് ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ ടു യു അല്ലേ ഫ്രം ആരാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ എഴുതാറുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ കുറച്ച് നല്ല സെൻറ്റൻസ് ആക്കി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം വിഷിങ് യു എ ഡേ ഫീൽഡ് വിത്ത് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് എ ഇയർ ഫീൽഡ് വിത്ത് ജോയ് ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിലോ ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ടൈം ആൻഡ് എ വെരി ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ പിന്നെ വിഷിങ് യു എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡേ വിത്ത് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഫോർ എവർ ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ എല്ലാ ഇതിലും ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ എന്ന് നമ്മൾ ചേർക്കണം കാരണം ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ ആണല്ലോ അവൻ്റെ ആ ബർത്ത് ഡേയിൽ അവൻ്റെ ആ ദിവസവും ആ ഇയറും ഒക്കെ നന്നായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിഷസാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഐ വിഷ് ഫോർ ആൾ ഓഫ് യുവർ വിഷസ് ടു കം ട്രൂ എന്താണ് ഞാൻ നിൻ്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നടക്കട്ടെ എന്ന് വിഷ് ചെയ്യുന്നു ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ അങ്ങനെ നമുക്ക് വിശ്വസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഇപ്പോൾ തന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സെൻറ്റൻസ് നമ്മുടെ ഈ പേജിൽ എഴുതിയിട്ട് ബർത്ത് ഡേ വിഷസ് അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഒക്കെ പ്രയാസമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ ടു യു നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പേരെഴുതുക ഇതേപോലെ തന്നെ വിത്ത് ലാവ് നിങ്ങളുടെ പേരെഴുതുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പിക്ചറിൽ വാട്ട് ഡു ദ ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഇൻ ദീസ് പിക്ചേഴ്സ് ഡു ആ മൂന്ന് പിക്ചേഴ്സിലും രണ്ട് ആനിമൽസും ബേർഡ്സും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഡു ദ ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഇൻ ദീസ് പിക്ചേഴ്സ് ഡു ഹു മേക്സ് ദം വർക്ക് ലൈക്ക് ദീസ് ആരാണ് അവരെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ടു യൂസ് ആനിമൽസ് ഫോർ ദീസ് പർപ്പസസ് വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ ഇങ്ങനെ ആനിമൽസിനെ കൊണ്ട് ഇതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത് ശരിയാണോ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് നിങ്ങൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പിക്ചറിലുള്ള ബേഡും ആനിമൽസും ചെയ്യുന്നത് ലുക്ക് ദാറ്റ് വുമൺ She is a fortune teller. She is a fortune teller. She is a fortune teller. She is a fortune The parrot picks out a card for the fortune teller. That teller is a card. If you have a card, you will have a card. 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 It is not. ട്രൂ അല്ലേ 
ഇവിടെ നമ്മുടെ ബേഡിനെ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ ബേഡ് ഈസ് കെയ്ജ്ഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കെയ്ജ്ഡ് ദ പാരറ്റ് ഈസ് കെയ്ജ്ഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഫ്രീഡം അല്ലേ അത് ശരിയല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ പിക്ചർ ടൂവിൽ മങ്കി ഈസ് കെപ്റ്റ് ചെയിൻഡ് മങ്കിയും ചങ്ങലക്കിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ മങ്കി ഈസ് ഡാൻസിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡ്രം ബീറ്റ് ഓഫ് ദ മാൻ ഓഫ് ദ ഓണർ അടുത്ത പിക്ചറിൽ നോക്കൂ ദ ബുള്ളക്സ് ബുള്ളക്കാട്ടാണ് അല്ലേ ബുള്ളക്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബുള്ളക്സ് പുള്ളിങ് ദ കാട്ട് ദ കാട്ടർ ഹാസ് എ വിപ്പ് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ് കാട്ടറിൻ്റെ കയ്യിൽ വണ്ടിക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചാട്ടയുണ്ട് അല്ലേ ഹി യൂസസ് ഇറ്റ് ടു ബീറ്റ് ദ അനിമൽസ് അയാൾ അതിനെ ഈ അനിമൽസിനെ അടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ദ പുവർ അനിമൽസ് ഹാവ് നോ ഫ്രീഡം ഇവർക്കും ഫ്രീഡമില്ല എന്താണ് ഇറ്റ് ഹീസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റൈറ്റ് ടു യൂസ് അനിമൽസ് ഫോർ ദീസ് പർപ്പസസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനിമൽസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റൈറ്റ് ടു യൂസ് അനിമൽസ് ഫോർ ദീസ് പർപ്പസസ് പ്രിപ്പയർ എ പോസ്റ്റർ ആൻഡ് സം പ്ലക്ക് കാർഡ്സ് സം ടു പ്ലക്ക് കാർഡ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ട്രീറ്റിംഗ് അനിമൽസ് ലൈക്ക് ദിസ് അനിമൽസിനോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നതിനെതിരായിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്ലക്ക് കാർഡ്സും ഒരു പോസ്റ്ററും തയ്യാറാക്കുക എന്താ എഴുതാൻ നമുക്ക് പോസ്റ്ററിൽ ആനിമൽസ് ആൻഡ് ബേഡ്സ് ആർ അവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആനിമൽസും ബേഡ്സും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ആനിമൽസ് ആൾസോ ഹാവ് ഫീലിങ്സ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് സോറോ ആനിമൽസിനും ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട് അവർക്കും സന്തോഷവും സങ്കടവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കരുതുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ബേഡ്സ് ആർ അവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആനിമൽസ് ആൾസോ ഹാവ് ഫീലിങ്സ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് സോറോ ഇനി പ്ലക്ക് കാർഡ്സ് പ്ലക്ക് കാർഡ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതുന്നത് ബി കൈൻഡ് ടു ആനിമൽസ് ബി കൈൻഡ് ടു ആനിമൽസ് ആനിമൽസ് ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു ലീവ് ഫ്രീലി ഓൺ ദ എർത്ത് ആനിമൽസിനും ഭൂമിയിൽ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ആനിമൽസ് ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു ലീവ് ഫ്രീലി ഓൺ ദ എർത്ത് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ത്രീ റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റോറി നമ്മുടെ എല്ലാ യൂണിറ്റിലും ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ജമ്പിൾഡ് ഓർഡറിൽ തന്നിട്ട് അതിനെ കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാക്കാനുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണിത് അപ്പോൾ ദ ആർ ഗിവൺ ഇൻ ജമ്പിൾഡ് ഓർഡർ അറേഞ്ച് ദം ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ഒക്യൂറൻസ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സ്റ്റോറിയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഓർഡറിലാക്കി എഴുതുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യം ഉണ്ടായ ഇവൻ്റ് എന്താണ് സെറോ റെസീവ്ഡ് എ ട്രാപ്പ് ആസ് എ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് സെറോയ്ക്ക് ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ട്രാപ്പ് ലഭിച്ചു പിന്നീട് ഹി സെറ്റ് ദ ട്രാപ്പ് ഇൻ ദ ബാക്ക് യാർഡ് ആൻഡ് എ ബേഡ് വാസ് ട്രാപ്പ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ് രണ്ടാമത് നടന്ന ഇവൻ്റ് അതാണ് അവൻ ആ ട്രാപ്പ് ബാക്ക് യാർഡിൽ വെച്ചു ഒരു ബേഡ് കുടുങ്ങുകയും ചെയ്തു അല്ലേ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇവൻറ്റ് മദർ ആസ്ക്ഡ് ഹിം ടു ലെറ്റ് ദ ബേഡ് ഗോ അമ്മ അവനോട് എന്താ പറഞ്ഞത് ആ പക്ഷിയെ വിട് അത് പറന്നു പോട്ടെ അല്ലേ അടുത്തത് ഹി കെപ്റ്റ് ദ ബേഡ് ഇൻ എ കെയ്ജ് അവനത് കേട്ടില്ല അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ കൂട്ടിലിട്ടു അടുത്തതായിട്ട് ഹി ഗേവ് ദ ബേഡ് സം ഫുഡ് അവൻ ബേഡിനെ കുറിച്ച് ഫുഡ് കൊടുത്തു ആഫ്റ്റർ ക്ലീനിങ് ദ കെയ്ജ് ഹി ഫോർ ഗോട്ട് ടു ക്ലോസ് ഇറ്റ് കൂടൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയപ്പോൾ അവൻ അത് അടയ്ക്കാൻ മറന്നു ദ ബേഡ് ഫ്ലൂ എറൗണ്ട് ദ റൂം ആൻഡ് ഹിറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വിൻഡോ 
ബേഡ് റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വട്ടമിട്ട് പറന്ന് ജനലിൽ തട്ടി ജനലിൽ വന്ന് ഇടിച്ചു ലാസ്റ്റ് ഇവൻ്റ് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ദ ബേഡ് വാസ് ഫൗണ്ട് ഡെഡ് പിറ്റേ ദിവസം പക്ഷി പക്ഷിയെ ചത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലേ സെറോ പക്ഷി ചത്തു ഇതേപോലെ ഈ ഇവൻസിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഓർഡറിലാക്കി എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായി വായിക്കണം ഇനി ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ഫോർ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി ദ ബേഡ് ബേഡ് എന്നുള്ള സ്റ്റോറിയിലെ സെൻറ്റൻസസ് ആണ് ഇത് സെറോ സ്റ്റുഡ് ദർ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ ബേഡ്സ് സെറോ പക്ഷികൾ വരുന്നതും കാത്ത് അവിടെ നിന്നു ബട്ട് ദ ബേഡ്സ് വേർ സ്കേഡ് ഓഫ് ഹിം ബട്ട് ബട്ട് എന്നുള്ള വേഡാണ് നിങ്ങളിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ബട്ട് ദ ബേഡ്സ് വേർ സ്കേഡ് ഓഫ് ഹിം പക്ഷികൾ അവനെ പേടിച്ചു പക്ഷേ അവൻ അവിടെ നിന്നു വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്നു പക്ഷേ ബേഡ്സ് അവനെ പേടിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവ വന്നില്ല ആ പക്ഷേ എന്നാണ് ബട്ട് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് എക്സ്പ്രസസ് ആൻ ഐഡിയ വിച്ച് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം കോൺട്രാക്ട്സ് വിത്ത് വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ഏളിയർ ആദ്യം പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചേർക്കുന്നത് അവൻ കാത്തു നിന്നു പക്ഷേ പക്ഷികൾ വന്നില്ല മനസ്സിലായോ അതേപോലെയുള്ള ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സെൻറ്റൻസസ് ഗിവൺ എലോങ് ദം നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചറോടെ തന്നിരിക്കുകയാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആസ് ഈസ് ഡൺ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ബോക്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒരു നീണ്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് അല്ലേ കണ്ടാൽ അറിയാം നല്ല നീളമുണ്ട് ദ മാൻ ഈസ് ടോൾ നല്ല ഉയരമുള്ള ഒരാൾ ബട്ട് ഹി ഈസ് വീക്ക് അയാളെ കണ്ടാൽ നല്ലൊരു നല്ലൊരു സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നു സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇല്ല ബട്ട് ഹി ഈസ് വീക്ക് അയാൾ ക്ഷീണിതനാണ് ദ മാൻ ഈസ് ടോൾ ബട്ട് ഹി ഈസ് വീക്ക് പക്ഷേ അയാൾക്ക് ക്ഷീണമുണ്ട് ക്ഷീണിതനാണ് ഇനി അടുത്ത പിക്ചർ നോക്കൂ ടീഷർട്ടും പിടിച്ച ഒരു കുട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ദ ടീഷർട്ട് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടീഷർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ ടീഷർട്ട് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ടീഷർട്ടാണ് പക്ഷേ എന്താ കുഴപ്പം നമ്മൾ പറയും പക്ഷേ പാകമില്ല അല്ലേ നമുക്ക് പാകമില്ല എന്ന് പറയും പാകമില്ല എന്നല്ല നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ടീഷർട്ടിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ പറയാം ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സ്മോൾ പക്ഷേ അത് ചെറുതാണ് ദ ടീഷർട്ട് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടീഷർട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സ്മോൾ പക്ഷേ അത് ചെറുതാണ് ഇനി സൈക്കിൾ സൈക്കിൾ നോക്ക് വലിയൊരു സൈക്കിളും കുഞ്ഞൊരു കുട്ടി അല്ലേ ദ ബോയ് ലൈക്സ് ടു റൈഡ് ദ ബൈസിക്കിൾ ഈ കുട്ടിക്ക് സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ബട്ട് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് ബിഗ് ഫോർ ഹിം അവന് വലിയതാണത് ബിഗാണ് അല്ലേ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബിഗ് ദ ഗേൾ വാൺസ് ടു പ്ലക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് പെൺകുട്ടി നോക്കൂ ചാടി ഫ്ലവറിലേക്ക് തൊടാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ദ ഗേൾ വാൺസ് ടു പ്ലക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് പെൺകുട്ടിക്ക് പൂക്കൾ പറിക്കണം ബട്ട് ഷി കാണ്ട് റീച്ച് ദ പക്ഷേ അവൾക്ക് അവിടേക്ക് എത്തില്ല ബട്ട് ഷി കാണ്ട് റീച്ച് ദ നെക്സ്റ്റ് ദ ബോയ് ഈസ് ട്രൈങ് ടു ലിഫ്റ്റ് ദ സാക്ക് ആ ചാക്ക് പൊന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ആ കുട്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ദ ബോയ് ഈസ് ട്രൈങ് ടു ലിഫ്റ്റ് ദ ചാക്ക് ചാക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എന്താ പൊന്താത്തത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഹെവി പക്ഷേ അത് വലിയ ഭാരമുള്ളതാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഹെവി 